ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വട്ട് ഇസ് എനിം ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ റിപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാം മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാം റിപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് ലഗൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ഇടവിള വിളപര്യയം പയറു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടി ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവസാനിക്കുക നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചാലോ റെഡിയല്ലേ യെസ് നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മളുടെ കൃഷി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പതിവെക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു മുകളമൊട്ടിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊമ്പട്ടിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമല്ല വർഗ സംഘടനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നൂതന സംവിധാനമായ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പല മാർഗങ്ങളും നമ്മളുടെ കൃഷി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെയ്തു വി ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് വി ആർ യൂസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് സച്ച് ആസ് ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിങ് ആൻഡ് വി യൂസ്ഡ് സം മോഡേൺ ടെക്നോ ടെക്നിക്സ് സച്ച് ആസ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആൻഡ് വി യൂസ്ഡ് ഹൈബ്രൈസ്ഡ് സീഡ്സ് ഫോർ ആൻ എഫക്റ്റീവ് കൾട്ടിവേഷൻ ഫോർ എ പർപ്പസ്ഫുൾ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൃഷിയെ വേണ്ടത്ര നോക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താലോ പരിചരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ മതി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണമല്ലോ ഇനി കുറച്ച് സാവധാനം പോയി നോക്കാം വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി നോക്കാം കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ആർ കെയർലെസ് അബൌട്ട് അവർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇഫ് യു ആർ കെയർലെസ് about the management of our cultivation nammalde krishiye nammal vendathra parijarichittilla engil what will happen our cultivation will be utter failure nammalde krishiye endayirikkum van parajayam aayirikkum appo nammal nammalde krishiye endeyanam itterathilulla samvidhanangal okka nammal ubhayogikkayum venam mathramalla nammal nammalde krishiye nalla vannam parijarikkayum venam okay adisthanavaramaya parijarnangal undu vellam nenakka വള്ളം കൊടുക്കുക അല്ലെ ആഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് വാട്ടർ സച്ച് ആസ് ദ ബേസിക് കെയറിംഗ് അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പരിചരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് നൽകുകയും വേണം അപ്പോൾ ഒരു കൃഷി വിജയകരമായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ പിന്നെയോ നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കണം മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഏതറിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണെന്നറിയോ ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് വിള പരിചരണം എങ്ങനെ പരിചരിക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം വിരകളുടെ ആക്രമണം കളകളുടെ ശല്യം അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടാം പ്രാണികളുടെ ശല്യം അല്ലേ പ്രാണികളും കീടങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളും അതുപോലെ ഫലങ്ങളും വേരുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തിന്നും അല്ലേ സോ വൺ ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ഡിഫിക്കൾട്ടി ഓർ വൺ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് ദ അറ്റാക്കിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് പെസ്റ്റ് വേംസ് വീഡ്സ് എക്സെട്ര സോ വി മസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സോ വി മസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സച്ച് പെസ്റ്റ് സച്ച് വീഡ്സ് സച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് എക്സെട്ര അത്തരത്തിലുള്ള വിളകളെയും കളകളെയും പ്രാണികളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം സോ വി മസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സോ വി മസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അബൌട്ട് ദ അറ്റാക്കിങ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് വീഡ്സ് വേംസ് എക്സെട്ര അല്ലേ വിരകളുടെയും കളകളുടെയും പ്രാണികളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൃഷിയെ നമ്മളുടെ സസ്യങ്ങളെ നമ്മളുടെ പ്ലാൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അതിനു മുമ്പ് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കർഷകനുമായിട്ട്
ടെക്സ് പുസ്തകത്തിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കർഷകനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുക ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ചോദ്യങ്ങൾ കർഷകരോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ടാവും ഫാമേഴ്സിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കർഷകനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ നാട്ടിലും കർഷകന്മാരുണ്ടാവും ആ കർഷകന്മാരോട് ഫാമേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുക ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളും കർഷകരാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കും കുറച്ച് അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും അതല്ല നിരന്തരം വർഷങ്ങളായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിന് നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കീടങ്ങളുടെ പെസ്റ്റുകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേംസിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ കെമിക്കലായിട്ട് രാസപരമായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് ബയോ ബയോ അതായത് ജൈവപരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം ബയോ ടെക്നിക്സും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ടെക്നിക്സും ഉപയോഗിക്കാം വി ക്യാൻ യൂസ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് ബയോ ടെക്നിക്സ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റതോ ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആരോഗ്യമാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വിഷാംശമൊന്നുമില്ലാത്ത ഫലങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് അപ്പം ഈ കീടങ്ങളെ പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ജൈവ കീടനാശിനികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ജൈവ കീടനാശിനികൾ വി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ത്രീ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ത്രീ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ത്രീ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് ജൈവ കീടനാശിനികളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏതാ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ജൈവ കീടനാശിനികൾ റെഡി യെസ് മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തതാണ് പുകയില കഷായം നമ്മൾ സാധാരണ കൃഷി രീതികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികളാട്ടോ പഠിക്കാൻ പോണത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് കോമൺലി യൂസ് ബേസിക് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കോമൺലി യൂസ് ബേസിക് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ പുകയില കഷായം എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ പുകയില കഷായം പുകയില കഷായം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുകയില കഷായം നിർമ്മിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിച്ചാലോ റെഡി അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം പുകയില ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു ഒരു കിലോഗ്രാം പുകയില ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ടൊബാക്കോ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ടൊബാക്കോ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഒരു കിലോഗ്രാം പുകയില ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വെക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വെക്കുന്നു സോക്ഡ് ഫോർ വൺ ഡേ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ സോക്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ സോക്ഡ് ഇൻ എന്താ സോക്കി പറഞ്ഞാൽ കുതിർത്തു വെക്കുക കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കുക സോക്ഡ് ഫോർ സോക്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ വൺ ഡേ സോക്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ വൺ ഡേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പുകയില ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എന്നിട്ടോ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു കുതിരാൻ വെച്ചു കുതിർത്തു ഓക്കെ ഒരു ദിവസം
അതിനുശേഷം നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന ബാർ സോപ്പിൻ ചീളുകൾ ബാർ സോപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ബാർ സോപ്പിൻ സോപ്പിൻ ചീളുകൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ യുവർ ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ ഈസ് റെഡി നമ്മളുടെ പുകയില കഷായം എന്തായിരിക്കുന്നു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ ആഡ് ഡബിൾ ഓഫ് ദി വാട്ടർ അതിനെ ഇരട്ടി എന്ത് ചേർക്കുക വെള്ളം ചേർക്കുക നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തതിനെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലയിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പുകയില കഷായമായി റെഡിയായി നമുക്ക് അതിനെന്തായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ജൈവ കീടനാശിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ജൈവ കീടനാശിനിയായ പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കുക വൺ സ്മോർ ഒരു കിലോഗ്രാം പുകയില ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ചെറു വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കുതിർത്തു വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം അരിച്ചു മാറ്റുന്നു അരിച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പിൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ബാർ സോപ്പിൻ ചീളുകൾ നന്നായി ലയിപ്പിക്കുന്നു ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം ചേർക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ടൊബാക്കോ ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് സോക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ വൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫിൽറ്റേഡ് ഓഫ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ബാർ സോപ്പ് സ്ക്രാപ്സ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിർഡ് വെൽ നന്നായി തിളക്കണം സ്റ്റിർഡ് വെൽ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ഡബിൾ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് ബയോപ്പസിസൈഡ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ജൈവ കീടനാശിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതാണ് ഒന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നല്ല ഫലപ്രദമായ ഒരു കീടനാശിനിയാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പെണ്ണ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ആവണക്കെണ്ണ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാസ്റ്റർ നീം ആൻഡ് കാസ്റ്റർ കേക്ക് നീം കേക്ക് ആൻഡ് കാസ്റ്റർ കേക്ക് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ നീം കേക്ക് നീം ഓയിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ആവണക്കെണ്ണ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ നീം കേക്കും അതുപോലെ കാസ്റ്റർ കേക്കും മണ്ണിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ വേംസിനൊക്കെ വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വേംസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ അത് നശിപ്പിക്കും ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് നീം കേക്ക് ആൻഡ് കാസ്റ്റർ കേക്ക് ഇൻ ടു വാട്ടർ ദ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് നീം കേക്ക് ആൻഡ് കാസ്റ്റർ കേക്ക് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ വേംസ് വേംസ് വിച്ച് ആർ അറ്റാക്കിങ് ഓൺ ദി റൂട്ട്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റാക്കിങ് ഓൺ ദി റൂട്ട്സ് വേരുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിരകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ആര് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും അതുപോലെ ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്കും ഒക്കെ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് രണ്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് അത് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേരുകളൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന വിരകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ചു കളയും വേംസിനൊക്കെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയും മൂന്നാമത്തതാണ് നീം ഓയിൽ എമൾഷൻ വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ നീം ഓയിൽ എമൾഷൻ വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ പറയാം അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നേർപ്പിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുക സിമ്പിളല്ലേ അതിനുശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക സിമ്പിളല്ലേ അതിനുശേഷമോ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നേർപ്പിക്കുക അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ റെഡി ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസോൾവ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് സോപ്പ് ഡിസോൾവ് ലയിപ്പിക്കുക ഡിസോൾവ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് സോപ്പ് ഇൻ ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസോൾവ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് സോപ്പ് ഇൻ ഹാഫ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ദെൻ ആഡ് ദെൻ ആഡ് ദെൻ ആഡ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് നീം ഓയിൽ ദെൻ ആഡ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് നീം ഓയിൽ ആൻഡ് സിറഡുവൽ നീം ഓയിൽ ഒരു ലിറ്റർ നീം ഓയിൽ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ബൈ ആഡിംഗ് ടെൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് നേർപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ആ കട്ടി കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേർപ്പിക്കുക ബൈ ആഡിംഗ് ടെൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നേർപ്പ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജൈവ കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വി ആർ യൂസ് ബയോപെസൈഡ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തും ആഡ് ചെയ്യണം കൃഷി നല്ലവണ്ണം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ബി മസ്റ്റ് ആഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് വളങ്ങളും ചേർക്കണം വേണ്ടേ വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജൈവവളങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വി ക്യാൻ ചൂസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഓർ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതാണ് നല്ലത് ജൈവ വളങ്ങളാണ് നല്ലത് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഉഷാറാവും ഏതാ ജൈവ വളങ്ങളാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ പോലെയുള്ള സം പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ വിഷാംശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ജൈവ വളങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ജൈവ വളങ്ങൾ രാസവളങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ക്ലോറൈഡ് അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് പോലെയുള്ള രാസവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജൈവ വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കുറച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ മാന്യൂർ പച്ചില വളങ്ങൾ അല്ലേ ചെടികളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വളങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് മാന്യൂർ കമ്പോസ്റ്റ് വളം നമ്മൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പല പല അവശിഷ്ടങ്ങളും പച്ചക്കറി പല എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി വളം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കമ്പോസ്റ്റ് വളം അതുപോലെ കൗഡങ് ചാണകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഗോഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ആട്ടിൻ കാഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ജൈവവളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ജൈവവളങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ എന്താണ് ലഭ്യമാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃഷി രീതി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ജൈവ വളങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത് ഇസ് എ കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഫുഡ് ഭക്ഷണാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ കൃഷി ചെയ്യുക അല്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല മനോഹരമായ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ അല്ലേ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പൂക്കളെ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന വലിയ കൃഷി സംവിധാനത്തെ ഫ്ലോറികൾച്ചർ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് മെഡിസിൻ മരുന്നിന് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കൃഷി പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃഷി ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃഷി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് മേഖലയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മേഖലയിൽ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഓക്കെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് പരുത്തി കോട്ടൺ രണ്ട് ചണം ജ്യൂട്ട് മൂന്ന് കയർ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കയർ മാത്രമാണ് കയർ കയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു വിഭാഗമാണ് കയർ കയർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചവിട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഏതാ പരുത്തിയല്ലേ വിച്ച് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ കോട്ടൺ പരുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാരു വിളയാണ് പരുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാരു വിളയാണ് ഏത് പരുത്തി കോട്ടൺ ഇസ് എ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈബർ ക്രോപ്പ് ഇൻ അവർ കൺട്രി കോപ്പ് കോട്ടൺ ഈസ് ദ കോട്ടൺ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈബർ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് 
അപ്പം ആകമായ പരുത്തിക്കായിൽ നിന്നും പഞ്ഞിയും വിത്തുകളും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു പഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൂല് ലഭിക്കുന്നു വിത്തുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഭക്ഷണങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കാം ആർക്ക് ഭക്ഷണം ആട് അതുപോലെ പശു പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഭക്ഷണങ്ങളാക്കി നൽകാം ഓക്കെ അതിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓയിൽ കിട്ടും ഓയിൽ പരുത്തിയുടെ ഓയിൽ എണ്ണ അത് വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം പരുത്തി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളില്ലേ ഒന്നും വേസ്റ്റായി പോകുന്നില്ല അല്ലേ ഒട്ടുമിക്ക ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക സീഡ്സ് ആൻഡ് കോട്ടൺസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് കോട്ടൺസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മെച്ചൊരു കോട്ടൺ ബോൾ മെച്ചൊരു കോട്ടൺ ബോൾ കോട്ടൺ കോട്ടൺ ആൻഡ് സീഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മെച്ചൊരു കോട്ടൺ ബോൾ പാകമായ കോട്ടൺ ബോൾ കോട്ടൺ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുത്തിക്കായിൽ നിന്നും പഞ്ഞിയും അതുപോലെ വിത്തുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു ത്രെഡ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം കോട്ടൺ ത്രെഡ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം കോട്ടൺ പഞ്ഞിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു നൂല് ലഭിക്കുന്നു ആൻഡ് സീഡ്സ് യൂസ് ആസ് ഫീഡിങ്സ് ഫോർ കാവ്സ് ബഫലോസ് എക്സെട്ര അതിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്ന വിത്തുകൾ നമ്മൾ പശു അതുപോലെ എരുമ പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കന്നുകാലികൾക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം ഭക്ഷണങ്ങളാക്കി നൽകാം ആൻഡ് ഓയിൽ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് പരുത്തി കോട്ടൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് ചണം ജ്യൂട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ചാക്കുനൂൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സാക് ത്രെഡ് അതൊക്കെ ചണമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണിത് നിർമ്മിക്കുക ചണച്ചെടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുക ചണച്ചെടികളുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുക എവിടെ ലഭിക്കുക ചണച്ചെടികളുടെ തണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു കാണ്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുന്നു ജ്യൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം വെയർ ജ്യൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ജ്യൂട്ട് പ്ലാൻസ് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ജ്യൂട്ട് പ്ലാൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാ സ്റ്റെം ആണ് തണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഹൗ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സച്ച് ഫൈബേഴ്സ് ആ നാരുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ചാക്കുന്നൂലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ നാരുകളായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ നാരുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചണച്ചെടികളുടെ കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിരാൻ വെക്കുന്നു ചണച്ചെടികളുടെ കെട്ടുകൾ ചണച്ചെടികളുടെ കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വെക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഓക്കെ ജ്യൂട്ട് ഷീവ്സ് ആർ സോക്കഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ സം ഡേയ്സ് ജ്യൂട്ട് ഷീവ്സ് ആർ സോക്കഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ സം ഡേയ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇട്ട് വെക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ സം ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സം ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റൺ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ആ ചണക്കെട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ സം ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റൺ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ചണക്കെട്ടുകൾ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നു ആൻഡ് ജ്യൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് അതുവഴി നമുക്ക് ചണനാരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചണച്ചെടികളിൽ നിന്നും ചണനാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ചണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശക്തിയായി അടിക്കുന്നു ചണനാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ജ്യൂട്ട് ഷീവ്സ് ആർ സോക്കഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ സം ഡേയ്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ സം ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റൺ ഓഫ് ദെൻ ഫൈബേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ജ്യൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് സാക്ക് ത്രെഡ് ചാക്കുന്നൂലൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജ്യൂട്ട് അല്ലേ ജ്യൂട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ജ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സിന് നല്ല വിലയാണ് നല്ല സുഖമാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണ
coconut husks are soaked in water for some days coconut husks are husk coconut husks are soaked in water for some days after some days it is beaten it is beaten and uh, fibers fibers are separated coconut fibers are separate chagiri naarukal endu yunu verthirichedukunu and makes some coir products coir ulpannangal nirmikkunu ഓക്കെ അപ്പോൾ വാണി വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാണിജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് സം മൂന്ന് വിളകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ത്രീ ക്രോപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് വിചാർ ദ ത്രീ ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് വിളകൾ ഒന്ന് പരുത്തി രണ്ട് ചണം മൂന്ന് കയർ ഏതൊക്കെയാ കോട്ടൺ ജ്യൂട്ട് കയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാടത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സംയോജിത കൃഷി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയാലോ റെഡി അല്ലേ എന്താണ് സംയോജിത കൃഷി എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലൊരു ചിത്രം വരും അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതാ ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രം എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു നെൽപ്പാടമുണ്ട് കർഷകനുണ്ട് കർഷക കുടുംബമുണ്ട് അല്ലേ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കന്നുകാലി വളർത്തുന്നു കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പച്ചക്കറി കൃഷിയുണ്ട് പിന്നെയോ മീൻ കുളമുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ നല്ലൊരു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം മനോഹരമായ ചിത്രം ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംയോജിത കൃഷി കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഈ ചിത്രമല്ല പിന്നെയോ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അവ പരസ്പരം സഹായകരമായി തീരുന്നു ദ ആർ മ്യൂച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് മ്യൂച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ആൻഡ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ആർ മ്യൂച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി റിലേറ്റഡ് നെൽകൃഷിയും അതുപോലെ കന്നുകാലി വളർത്തലും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് അതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റും മീൻ കുളവും കമ്പോസ്റ്റും പച്ചക്കറികളും കന്നുകാലി വളർത്തലും പച്ചക്കറികളും ഇതൊക്കെ പരസ്പരം എന്താണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കന്നുകാലികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കാറ്റലിസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൃഷി വളർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആഫ്റ്റർ അതിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൃഷിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നറിയോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സംയോജിത കൃഷി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഈ ചിത്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിത്രം എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സംയോജിത കൃഷി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തുന്നതിനെ കന്നുകാലി വളർത്തലും അതുപോലെ കൃഷിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സംയോജിത കൃഷി ഓക്കെ അപ്പോൾ സംയോജിത കൃഷി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു താറാവിൻ്റെ കൂട് താറാവിൻ്റെ കൂട് ഡെക്ക് കൂപ്പ് ഒരു ഫിഷ് പോണ്ടിന് മുകളിൽ വളർത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഷ് പോണ്ടും ഫിഷും അതുപോലെ താറാവിൻ്റെ കൂടും ഡക്ക് കൂപ്പും തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ താറാവുകൾക്ക് നൽകുന്നു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു ആ താറാവുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെ നിന്നു വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു അത് മീനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നു പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ഡെക്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഫിഷസ് ദൻ താറാവിൻ കാഷ്ടങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഓഫ് ഡെക്സ് ആർ ഹെൽപ്സ്
കണ്ടോ അപ്പോൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് സംയോജിത കൃഷി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ആണ് പാഡി കൾട്ടിവേഷനും കാറ്റിൽ റിയറിങ്ങും നെൽകൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും വളരെ അടുപ്പമുള്ള രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഇതൊക്കെ കന്നുകാലി വളർത്തലും നെൽ നെൽകൃഷിയും പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കാറ്റിൽ റിയറിങ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നിലം ഉഴുതുമറിക്കാൻ നമ്മൾ കന്നുകാലികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നിലം ഉഴുതുമറിക്കാൻ പ്ലവിങ് ദി ഗ്രൗണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് കാറ്റിൽസ് ആ നിലം നന്നായിട്ട് ഉഴുതുമറിക്കാൻ നമുക്ക് ആരെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കന്നുകാലികളെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നെൽകൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്ട്രോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ദ സ്ട്രോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് എ ഫുഡ് ഫോർ കാറ്റിൽസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് ഫുഡ് ഫോർ കാറ്റിൽസ് വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്താ വൈക്കോലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വിളവെടുപ്പിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈക്കോൽ ലഭിക്കും ആ വൈക്കോലുകൾ നമുക്ക് ആ കന്നുകാലികൾക്ക് എന്തായിട്ട് നൽകാം ഭക്ഷണമാക്കി നൽകാം പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടല്ലോ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്ട്രോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വൈക്കോലുകൾ നമ്മൾ കന്നുകാലികൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി നൽകാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രാൻഡ്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് ഫുഡ് ഫോർ ഡെക്സ് ഹെൻസ് ഗോഡ്സ് എക്സെട്ര വി ക്യാൻ യൂസ് ബ്രാൻഡ്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആസ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെൻസ് ഡെക്സ് എക്സെട്ര ആ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നെൽകൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തവിട് ലഭിക്കും തവിട് ആ തവിടുകൾ നമുക്ക് മീനുകൾക്കും അതുപോലെ കോഴികൾക്കും താറാവുകൾക്കും ഒക്കെ ഭക്ഷണമാക്കി നൽകാം കേട്ടോ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ എന്താണ് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ് റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബർ കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഫോഡർ ഗ്രാസുകൾ വളർത്തും വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഫോഡർ ഗ്രാസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഫോഡർ ഗ്രാസ് ഇൻ ദി കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ് ആൻഡ് റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലും തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിലും നമുക്ക് എന്ത് വളർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും തീറ്റപ്പുല്ലുകൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ തീറ്റപ്പുല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് കന്നുകാലികൾക്ക് നൽകാം ഉണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫാമിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കൃഷി രീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് സംയോജിത കൃഷി സംയോജിത കൃഷി വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഭക്ഷണമാക്കി ഉപയോഗിക്കാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയോജിത കൃഷി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നോട്ട് എഴുതുക യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് സംയോജിത കൃഷിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലഘു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറു വിവരണം ഒരു ചെറു കുറിപ്പ് ലഘു വിവരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം അപ്പോൾ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാം മൃഗങ്ങളെയും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൃഷി മനോഹരമാക്കാം എന്നുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കൃഷി നല്ലവണ്ണം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാവരും അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം പരീക്ഷക്ക് പഠിച്ച് ഇത് പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് നേടുക